হ্যালো ফিউর্স ওয়েলকাম টু মাই ইউব চ্যানেল কুইক ইংলিশ ইন বেঙ্গলি তো আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব ক্লাস এইটের দু সালে ক্লাস এইটের রায়ন মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাঙ্ক থেকে থার্ড সামেটিভের মডেল কোশ্চেন পেপার ফাইভ তো এর আগে ভিডিওতে মডেল কোশ্চেন পেপার ফোর অবধি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যারা এর আগে ভিডিওগুলো দেখনি এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্স চেক করো ওখানে তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে ওখান থেকে অবশ্যই করে দেখে নিও তো এখানে যে সিন প্যাসেজটা দেওয়া হয়েছে এখানে রয়েছে এটা টেলস অফ চাইল্ডহুড থেকে এর বেঙ্গলি মিনিংয়ের ভিডিও তোমরা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে তাই আমি এখানে আর সিন প্যাসেজ পড়ছি না আমি চলে আসছি সোজা একের দাগের এতে তো আমার চ্যানেলে দেখবে তোমরা সেকেন্ড সামেটিভের যে যে কটা টেক্সট রয়েছে সেগুলো তো অলরেডি আমি অনেক দিন আগে আপলোড করে দিয়েছি সাথে থার্ড সামেটিভে যে কটা টেক্সট রয়েছে সাথে বেঙ্গলি মিনিং এবং অ্যাক্টিভিটি সলিউশন আমার চ্যানেলে কিন্তু আপলোড করা রয়েছে ক্লাস এইট সিলেবাস বলে যে প্লেলিস্টটা রয়েছে ওখানে তোমরা প্রত্যেকটা ভিডিও পেয়ে যাবে তাই অবশ্যই করে কিন্তু ভিডিওগুলো দেখে নিও তো একের দাগের আমি প্যাসেজটা পড়ছি না তো বললাম টেলস অফ চাইল্ডহুড থেকে দেওয়া হয়েছে একের দাগের এতে বলেছে টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ এখানে যেটা সঠিক অপশন হবে সেটাতে টিক মারতে বলেছে এক নম্বর দ্য ন্যারেটার্স ফাদার ওয়াজ এ নর্ডভেজিয়ান লেখকার লেখকের বাবা ছিল একজন নর্ওয়ের বাসিন্দা দু নম্বর দ্য ন্যারেটার্স ফাদার লস্ট অ্যান্ড আর্ম ওয়েন হি ওয়াজ ফোরটিন লেখকের বাবা তার একটা হাত হারিয়েছিল যখন তার বয়স ছিল চোদ্দ বছর বিয়ে তাকে বলেছে স্টেট ওয়েদার দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস আর ট্রু অর ফলস নিচের স্টেটমেন্টগুলো ট্রু নাকি ফলস সেটা লিখতে বলেছে রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড ইফ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ইন দ্য বক্সেস অ্যালং সাইড এখানে পাশে বক্সের মধ্যে ট্রু ফলস লিখতে হবে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কিন্তু এখানে দেওয়ার কথা বলেনি প্রথমটা রয়েছে হ্যারোল ডাল কেম ফ্রম এ স্মল টাউন নিয়ার মন্ট্রেল এটা ফলস হবে দু নম্বর হ্যারোল ডালস ফাদার ওয়াজ আ রিচ অ্যান্ড সাকসেসফুল বিজনেসম্যান এটা ট্রু তারপর দ্য ন্যারেটার্স ফাদার সেট আপ আ শি ব্রোকিং ফার্ম অ্যাট কার্ডিফ এটা ট্রু হবে এই যে দেখো এখানে কোথায় তুল করে তুলেছিল শি ব্রোকিং ফার্ম হচ্ছে কার্ডিফ কার্ডিফে করে তুলেছিল তারপরে সি সি এ তাকে বলেছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট টেক্সট থেকে ইনফরমেশান নিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে প্রথমটা রয়েছে দ্য ফুয়েল অন হুইচ দ্য শিপস ইঞ্জিন র্যান ইন দোজ ডেজ ওয়াজ ওনলি কোল কয়লায় তখনকার দিনে জাহাজের ইঞ্জিনগুলো চলত দু নম্বর দ্য ন্যারেটার্স গ্র্যান্ডফাদার ওন্ড এ স্টোর ইন স্পার্সবার্গ তারপরটা ডিএ তাকে বলেছে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স নিজের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে এখানে দুটো প্রশ্ন রয়েছে প্রথমটা রয়েছে ইন উইচ ইয়ার ডিড ন্যারেটার্স ফাদার মিট দ্য ন্যারেটার্স মাদার তাহলে উত্তর কী হবে দ্য ন্যারেটার্স ফাদার মেট দ্য ন্যারেটার্স মাদার ইন নাইনটিন তারপর দু নম্বর হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম of narrator's mother sophie magdalen hisselberg was the name of the narrator's mother due ta ke ekhane bolche read the extract of the poem and answer the given questions ekhane summer friends theke ekta poem poem e kichu ta ongsho tule deya hoyeche eta porar por tomader niche'r proshno gulor uttor korte hobe e ta ke bolche tick the correct answer from the given alternatives niche'r options gulor moddhe jeta shothik seta te tick marte hobe prothom ta roche in summer the weather is fine গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া কীরকম থাকে মনোরম থাকে দু নম্বর দ্য পোয়েটস গেস্ট ইজ দ্য সোয়ালো কবির অতিথি কেউ কবির অতিথি হচ্ছে সোয়ালো তিন নম্বর দ্য পোয়েট হিয়ার্স দ্য সোয়ালো চিট বিং নোটস ফর উইকস টুগেদার তারপরে বিয়ে তাকে বলেছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য পোয়েম পোয়েম থেকে ইনফরমেশান বা তথ্য নিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে এক নম্বর রয়েছে অন ওয়ান কোল্ড উইন্টারি ডে দ্য সোয়ালো ফ্লাইস অ্যাওয়ে বিকজ ইট ইজ এ মাইগ্রেটারি বার্ড অ্যান্ড ক্যান নট লিভ ইন এ কোল্ড ওয়েদার কারণ এটা হচ্ছে একটা মাইক্রোটারি মানে পরিযায়ী পাখি এবং এটা কিন্তু ঠান্ডা আবহাওয়ায় বাঁচতে পারে না তাই শীতের দিন আসলেই কিন্তু সোয়ালো উড়ে যায় দু নম্বর দ্য ও ওল্ড ফ্রেন্ডস আর কম্পেয়ার টু স্প্যারো পূর্ণ বন্ধুকে কার সাথে তুলনা করা হচ্ছে চড়ি পাখির সাথে উই আর হিয়ার সরি উই হিয়ার দ্য সোয়ালো চিরপিং ইন আওয়ার চিমনিস উইকস টুগেদার when the weather is fine tarpor siye ta ke boleche fill in the blank with words from the given poem upor er poem theke upojukto shobdo khoje niye ekhane shunno sthane boshate hobe dash minded people are harmful for society narrow minded people hobe tu number rabindranath tot gitanjali which brought him the nobel prize tarpor diye ta ke ekta question royeche boleche answer the following question ektai proshno royeche ekhane proshno ta tumra protteke uttor dite parbe tai ami ekhane uttor ta likhi ni name the poet and the poem এখানে পোয়েটের নাম এবং পোয়েমের নাম লিখতে বলেছে আমি এখানে আর অযথা লিখিনি আমি সোজা চলে এসছি পরের আনসিনটাতে তোমরা উত্তরগুলো কমেন্ট করে জানাও যে পোয়েম আর পোয়েটের নাম কি তিনি তাকে বলেছে রিড দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ফল এখ
তো ব্রো এখানে আনসি প্যাসেজটা তোমরা একবার দুবার রিডিং পড়ে নেবে তাহলেই বুঝতে পেরে যাবে একদমই সোজা একটা প্যাসেজ দেওয়া রয়েছে তিনে তাকের এতে বলেছে টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সে সেখানে যেটা সঠিক অপশন হবে সেটাতে টিক মারতে হবে প্রথমটা রয়েছে দ্য অ্যাভ অফ টেক্সট ইজ এ নিউজ পেপার রিপোর্ট দু নম্বর এ টিনটেটিভ ক্যাম্প উইল বি অ্যারেঞ্জড ইন ভুবনেশ্বর তিন নম্বর ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটস হ্যাভ বিন সাসপেন্ডেড সিন্স মার্চ তারপরে চার নম্বর দ্য এআইএফএফ রিকোয়ার্স দ্য রিপ্লাই অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ওড়িশা পাঁচ নম্বর মিস্টার কুশল দাস রিপ্রেজেন্টস এআইএফএফ এআইএফএফ ইজ প্ল্যানিং টু অ্যারেঞ্জ দ্য এন্টায়ার লিগ ইন ওয়ান সিটি তারপরে বিয়ে তাকে বলছে স্টেট ওয়েদার দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস আর ট্রু অর ফলস রাইট ইফ অর ট্রু অ্যান্ড ইফ অর ফলস স্টেটমেন্টস ইন দ্য বক্সেস অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড কিপ সাপোর্টিং সেন্টেন্সেস ইন ফর ইচ অফ ইউর অ্যান্সার্স তো এখানে কী করতে হবে ট্রু ফলস লিখতে হবে এবং সাথে সাপোর্টিং স্টেটমেন্টও দিতে হবে প্রথমটা রয়েছে অ্যাকর্ডিং টু কুশল দাস দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি ফর আই লিক টু হ্যাপেন ইনক্লুডিং দ্য ফরেনার্স এটা এক্সক্লুডিং দ্য ফরেনার্স এটা ট্রু হবে তারপর একটা রয়েছে ইট উইল বি কনভিনিয়েন্ট ফর দ্য পার্টিসিপেটিং টিমস টু ট্রাভেল এটা ফলস তারপর একটা রয়েছে আই এআইএফএফ হ্যাজ ড্রপ দ্য প্ল্যান টু প্রসিড উইথ দ্য আই লিগ কম্পিটিশন এটাও ফলস এবার এই তিনটে যে ট্রু ফলস ছিল প্রত্যেকটার আমি এবার সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট বলে দিচ্ছি এক নম্বরে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে এইটা দেখো এখানে ব্র্যাকেট করে দিয়েছি ইভেন ইফ দ্য ফরেনার্স কান কাম দ্য লিগ ইজ এক্সপেক্টেড টু হ্যাপেন দু নম্বরে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে এটা ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর টিম টু ট্রাভেল তিন নম্বর সিঙ্গল ভেনু তিন নম্বরে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে এটা সিঙ্গল ভেনু ম্যাচেস বিহাইন্ড ক্লোজ স্টোর্স অ্যান্ড অ্যাবসেন্স অফ ফরেনার্স দিস আর সাম অফ দ্য পসিবিলিটিস দ্যাট দিস সিজেন্স আই লিক ইজ স্টার্টিং উইথ তারপরে এখানে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারিতে চলে আসো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারিতে চারে থাকে রয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপারেশনস উপযুক্ত আর্টিকেল এবং প্রিপারেশন বসে শূন্য স্থান পূরণ করতে বলেছে এখানে বলেছে আফটার থ্রি বুলগেরিস জিমি অ্যারাইভড ইন এ স্মল টাউন সরি এটা বুলগেরিস এটা বাগলারিস আছে আফটার থ্রি বাগলারিস জিমি অ্যারাইভড ইন এ স্মল টাউন অ্যাট এখানে স্মল টাউন ছোট শহরে এসছে তাহলে এখানে অ্যাট হবে অ্যারাইভড টু এখানে টু বসবে এখানে কারণ অ্যারাইভ করছে তাহলে জিমি অ্যারাইভ টু এ স্মল টাউন দেয়ার হি ডিসকাস হিমসেলফ অ্যাজ এ বিজনেসম্যান হি সাডেনলি কেম অ্যাক্রস আ বিউটিফুল লেডি হু গ্লেন্স অ্যাট হিম হু ফর হিম ফর আ মোমেন্ট তারপর পাঁচের তাকে এখানে বলেছে চেঞ্জ দ্য ভয়েস অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস নিচের সেন্টেন্সগুলো ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে প্রথমটা রয়েছে ডু নট ফরগেট ইট তাহলে উত্তর হবে ইউ আর অ্যাডভাইস নট টু ফরগেট ইট তারপরে এটা হি ওয়াজ প্রেসিডেন্ট হি ওয়াজ মেড প্রেসিডেন্ট তাহলে সাম ওয়ান মেড হিম প্রেসিডেন্ট তারপরে তিন নম্বর ফ্লাওয়ার স্মেল সুইট তাহলে ফ্লাওয়ার ইজ সুইট ওয়েন ইট ইজ স্মেলড তারপরে ছয় তাকে বলেছে চেঞ্জ দ্য মোড অফ ন্যারেশন অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস নিচের বাক্যগুলোর ন্যারেশন চেঞ্জ করতে হবে প্রথমটা রয়েছে তার টিচার সেট ওয়াই ডিড ইউ গো ইয়েস টার ডে মানিস তাহলে উত্তর কী হবে তার টিচার আস্কড মানিস ওয়ার হি হ্যাড গন দ্য প্রিভিয়াস ডে দু নম্বর দ্য স্টুডেন্ট সেট লেট মি গো আউট স্যার দ্য স্টুডেন্ট রিকোয়েস্টেড হি স্যার দ্যাট হি মে বি অ্যালাউড টু গো তারপরে এটা হোয়াট এ রাফ ফেলো ইউ আর দ্য ওল্ড ম্যান সেইট তাহলে দ্য ওল্ড ম্যান এখানে এক্সক্লেমড হবে এখানে বানানটা ভুল লেখা হয়েছে তোমরা ঠিক করে নাও ই এক্স সি এল এ আই এম ই ডি এখানে এম হবে এক্সক্লেম দ্যাট হি ওয়াজ আ ভেরি রাফ ফেলো তারপরে সাথে তাকে রয়েছে ডুয়াস ডাইরেক্ট ডাইরেক্টের দেখো প্রথমটা রয়েছে ইট মে রেইন আই শ্যাল নট গো আউট এটাকে বলেছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাতে তাহলে আই শ্যাল নট গো আউট বিকজ ইট মে রেইন দু নম্বর হোয়ার ডু ইউ লিভ আই ওয়ান টু নো এখানে বলেছে সিম্পল সেন্টেন্সে জয়েন করতে তাহলে আই ওয়ান টু নো ওয়ার ডু ইউ লিভ তারপরে এটা আনফর্চুনেটলি আচ্ছা এখানে বলেছে জয়েন ইন টু সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে আই নো ইয়োর লিভিং প্লেস এখান বা এখানে লিখতে পারি যে আই নো ইউ আই ওয়ান্ট টু নো ইউর ডেসিডেন্স এখানে তো এটা সিম্পল সেন্টেন্সে জয়েন করতে বলেছে তাহলে এখানে ওয়ার্ডটা হবে না এটা যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় তাহলে ওয়ার্ডটা বসাতে পারো তাহলে কি লিখবে আই ওয়ান্ট টু নো ইউর ডেসিডেন্স বা আই ওয়ান্ট টু নো আই ওয়ান্ট টু নো ইউর লিভিং প্লেস বা এরকম লিখতে পারো আই ওয়ান্ট টু নো ইউর ডেসিডেন্স তারপর এটা আনফর্চুনেটলি হি ক্যান নট অ্যাচিভ হিজ টার্গেট এটাকে বলেছে স্প্লিট ইন্টু টু সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে উত্তর কী হবে হি ক্যান নট অ্যাচিভ
ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং সিন্স মর্নিং কারণ সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে তারপরে ছ নম্বর দ্য ট্রেন লিফ দ্য স্টেশন আফটার আই হ্যাড রেস্ট দ্য প্ল্যাটফর্ম তারপরে কোশ্চেন নম্বর থ্রি এ থেকে আমি অর্থাৎ আনসিন প্যাসেজ থেকে এখানে সিনোনিম খুঁজে নিয়ে লিখতে বলেছে প্রথমটা তোমরা কমেন্ট করে জানো অ্যাসারটা কী হবে কারণ প্যাসেজের মধ্যে কিন্তু এটা খুঁজে পাওয়া যায়নি অ্যান্ড অল্টারনেটিভ ফর চয়েস দু নম্বর এখানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পার্সনস কামিং ফ্রম অ্যাব্রড এটা হবে ফরেনার্স তারপর এটা হবে স্টেডিয়াম নেক্সট হচ্ছে কার্টেল তারপর এটা হচ্ছে কোচ যারা যারা এই ভিডিও দেখলে পারলে ভিডিওর বন্ধুর সাথে শেয়ার করে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে চিলড্রেন বাই